。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款游戏，叫做《软体轰轮》。这款游戏非常有合金弹头的风格，咱们操作的是一个小坦克，但是呢，这个小坦克可以变身成软体动物，这也是游戏的名字“软体”二字的由来。变成软体动物的时候呢，不能攻击，但是可以爬墙，也可以在水里边快速的游动。我吃到了一个武器，这个武器就相当于合金弹头的 R 二弹。默认的武器呢也有。好，我现在变成了一个黑色的软体动物。那这个袋子里装的呢，就是咱们需要救出的一些。说战俘也好，或者同伴也罢，反正如果替换到合金弹头的世界里，这就是战俘了。他呢走的时候还会给咱们道具，这个设定听起来非常的熟悉啊。这是敌方的大坦克，这个坦克到了游戏的后面呢，咱们也是可以开的。咱们虽然自己是坦克，但是也可以开大坦克，这个设定就很夸张啊。捡到的这些小钻石就相当于游戏的货币，在后面呢，咱们可以买东西。好，使用软体动物可以爬墙，再切换回来，这是本作的一个创意所在吧？嗯，非常高的地方跳了下来。哎，敌方发射了跟踪的导弹。来到了本关的中间的这个点，好，前面的这个武器呢是音波攻击，绿色的，具有穿透性，攻击是多段的。大家看这个直升机，就我一看这个直升机，我就想起合金弹头。画面的左上就是咱们的血量以及救出的战俘的数量。还有得到的钱的数量，得到钱后边咱们可以进商店买东西。我又吃到了一个新武器，火焰弹。啊，屏幕的中间偏右的位置就是咱们现在有的武器，最大呢就只能保留三种，并且呢，如果后面咱们在商店里买到了一些技能的话。在美观的开头就可以拥有其中的一种或者多种武器。这个水晶呢，就是敌方基地的核心部位。拆了之后呢，这个小关就过关了。咱们现在打的是第一小关，突袭敌方的野外基地。那游戏的剧情呢，应该是这个软体动物所在的国度本来是很和平的，但是呢，有一天被外星的军团给侵略了。好，这是商店，咱们现在呢只能买这一个，这是血量最大值上升。宝箱代表的呢是扩充你的技能槽，那下边的有一和二标志的技能，分别会占据不同数量的技能槽，这样你有足够的技能槽才能装备更多的武器。啊，这种乌鸦兵呢，非常像合金弹头系列的跳伞兵，这个小导弹车，坦克。相似的地方太多了。盾牌兵，这是可以近身攻击的，拿着刀的士兵。这关呢，咱们就可以开敌人的坦克了。好，就是这个，很夸张啊！咱们是小坦克，竟然还能进大坦克。小坦克进入大坦克也对劲、啊。道理也说得通，就有一些车很大，但是呢，它还是小马拉的，所以小坦克呢，驾驶大坦克也是说得通的。但是，一般来说是禁止套娃的，对吧？驾驶坦克之后呢，阿尔剑就变成了火炮。这个坦克的武器系统和合金弹头也如出一辙呀！救人质，救人质，跳一下，好
，一方有一个机枪包垒，打了我两下。那捡到工具箱的话，就是回血。这个坦克的武器是非常强的，我这个货，他是要拿菜刀来砍坦克吗？这也太猛了吧！啊、哦，这种坡，那就是前后夹击呗。前面打完了，后面有。哎，不对，来了飞行兵，那是上下夹击啊！啊，我犯了姿势性的错误。又是上下夹击，看上面，上面有一个猫，就这个猫的话，恐怕需要在这个木头架子上爬上去，这个需要软体动物的能力。我这关的血掉的不少啊，那咱们就保命要紧吧，不要贪了。发现这关的难度稍微上升了一些。我看一下这个木架子能不能爬，试一下吧。首先要变成软体动物，哎，又进来了，跳是跳不上去了。我刚刚呢想在坦克里跳一下，然后呢我再出来，结果还是不行。想来一个二段跳，这个脑洞也是大，哇！我这一炮啊，幸亏呢，这个坦克给我爆了一个工具箱，不然我这个小坦克要炸了。钱已经三千多了，三千就可以买比较好的技能了。但是刚刚那个位置，咱们有一个人质没有救。因为呢，商店的技能槽里边还有一个弹跳力上升的技能，而且我估计是不止一段的，也有可能需要多次购买那个技能之后才能跳得上去。但这个墙肯定是能爬的啦。好，救出来。下面呢有很多人在对话，其实这些都是敌人，包括刚刚看见一个青蛙，这个青蛙呢，哎，我开着大坦克不能进去啊，啊，太大了，进不去啊。禁止套娃，那咱们就。不套了，不套了才能进去。好，我先买一个技能条，这是射击速度提高，这是跳跃高度提高。那行了，剩九百多块钱了，也买不起了。买完了之后的技能必须装备上。一关三了，这一关让我感觉非常的熟悉。我始终记得合金弹头出现过类似的关卡，是不是合金弹头六啊？还是七呀、啊？好像是六代，有这样一关。哎，捡到了新的武器。啊，这个武器是冰冻攻击，但是怎么射的这么近啊？这不是我的人设呀！这个武器，我还是要切换成射得远的那款。好，这个不错。这关是有水的地形的，这个水的地形呢，一会儿给大家演示一下，用坦克来游泳是什么体验。咱们坦克可是铁做的呀，这样往上游的时候相当费劲了。出现了拿刀的敌人，他真的是拿菜刀来砍坦克呀，太猛了这个！给了我一刀，大概三分之一的血。
，稳一点，慢慢来。好，这是双 H， 哦，这个双 H， 射速非常快，火力太猛了，这两个一起射真的爽啊！推荐大家都尝试一下。音波枪，哎，又挨了一刀，幸亏这儿有血。有个修理箱，我看我这个姿势，倒立着射。哎呀，玩个游戏解锁了新姿势啊，有点难，这个有点难，你体位不太好把握呀。好，咱们开着坦克游泳，看啊，每跳一下。上浮的距离非常有限，但如果想上去的话呢，咱们还是需要切换成软体动物。好，这样很容易就跳上来。但是作战的时候还是需要坦克的形态。乌鸦兵，直升机。这边绿色的的是十块钱。用这种小的呢是一块钱，所以说有绿的最好还是吃一下。双 H 太猛了，好，下面有一个人质，我可能会掉到水里啊，所以我切换成软体动物的形态。一关三应该快打完了，这个地方我错了呀，我应该先踩着这个东西把上面的人质救了。然后呢，再把它打爆过关。比较可惜的一点呢，是每次过关之后，他不说没事，俺不累。一关四了，那一关四呢，需要打 BOSS 的咱们的武器没有得到继承啊！之前我也介绍了，如果想每关的开场有武器的话，需要买对应的技能，并且武器技能是比较贵的，一般都需要占两格。咱们技能栏出门的时候默认才两个，我刚刚买了一个变成三个了。但是你像射击速度提高、跳跃高度提高，我觉得这些都是常备的。那如果想装备武器技能的话，还需要再买。哦，不愧是一关四啊，这个难度变高了不少。哎，我是挨了一发火焰弹吧？上面的火箭车打到我。初始的武器还是比较弱，打了半天没干掉他，还被砍了一刀。好，这个坦克能抢下来，稳了，有了坦克还不稳。左上角的血条变成了两条，那上面就是我本体的小坦克的。下边那个绿条是大坦克的，经常会出现这种强制的卷轴。我这个战术可能当年很多玩《核心弹头》的小伙伴开坦克的时候都遇到过，就是开着坦克怎么打敌方的坦克。啊，跑到敌方坦克这个位置，然后呢，向他的履带开枪。啊，对面的坦克也可以蹦啊，这个 AI 还可以。我好像捡到了一个新的武器，嗯，相当于合金弹头的祭弹。又挨了一下，有没有血了？我这个坦克要碎了，而且本官还要打 BOSS 呢。到了，到了，前方就是 BOSS 战
个 boss 叫做什么豪万运输机，驾驶的这个好像青蛙军草啊，是你吗？呃，敌方的这几个头像大家记住，后面的关卡呢就需要打他们的。这个妹子好像是总司令，手下四天王之类的。这青蛙就是其中一个。哦，给了我一记右勾拳，左刺拳。现在呢，它是普通形态，比较简单。后面他会进入愤怒状态，愤怒状态呢，出拳速度变快，就比较难躲了。左摆拳，右摆拳。好了，现在他发怒了，看啊，这个速度真的变快了，机器也要炸了。哎，打得准啊，不如接得准，我直接接到了，用系带来轰他。看下车之后呢，我的小坦克灵活多了呀。好，打完，这样的话第一大关就过关了。第一大关过关之后，咱们会解锁第二到第四大关，这些关卡的攻略顺序可以自己来选择，还是比较自由的。咱们看一下这个关卡打开的样子啊。好，下面打开了三个，那好吧，这样一款。PC 平台的软体轰轮，就给大家录制到这里，感谢大家收看吧。这款游戏很有合金弹头的风格，推荐给大家。咱们下个游戏再见。